bugün itibariyle Fenerbahçe yönetimi bunu bildiği için kurulan ekip de bu süreci, bu uyum sürecini, Cihazus'un Türkiye'yi tanıması, Türkiye'nin Cihazus'u tanıması gibi önemli maddeleri en kısa süreye indirebilmek, en hızlı şekilde çözebilmek için buna göre bir ekip oluşturuldu. Örnek veriyorum. Şimdi 6 tane yardımcısı var. Ama bununla birlikte mesela Marco Aurelio da var ekipte. Hı hı. Teknik e, direkt e, teknik menajer ismiyle. E, bu yönetimle, başkanla Samandır arasında bir köprü vazifesi görecek bir görev. Yine aynı şekilde geçmişte sportif direktörlük yapmış olan Mario Branco gibi değerli bir isim. Yine e, Fenerbahçe'nin ekibinde yer alıyor. Teknik ekibinde değil. Tekrar ediyorum. Jesus'la yine yönetim arasında köprü olabilecek bir durum hı hı. için düşünülüyor. Bir değil iki kişi var. Bu süreci en hızlı şekilde ve en doğru şekilde e, tamamlayabilmek için Fenerbahçe yönetimi azami gayret gösterdi ekibi kurarak. Takımın içine gelecek olursak takım işte bu hafta özellikle kiradan döneceklerle birlikte çok daha kalabalık bir hale gelecek. Zaten Fenerbahçe'nin e, geniş bir kadrosu vardı. İşte onun içine gençler katıldı. E, kiradan iki tane yeni oyuncu katıldı. Bruma ve e, Lincoln. İşte Kolkırı, Samattası, Mayeri, Lemos şu an. Lemos zaten şeyde e, antrenmanlarda. Onlar gelecek. Daha transfer olacak. Başka transferler de olacak. Yani bunu, bu takımı izleyip, görüp, karar vermek de ciddi bir göz istiyor. Şimdi ne olursa olsun, istediğin kadar uzaktan takip et. Antrenman sahasında gördüğün teknik direktör için en önemli şey odur. Tabii ki. Orada bir karar verme e, aşaması olacak. Çünkü bu kadar sayısal olarak fazla bir kadro ilge giremez. Ben bazı oyuncuların da çok şansı yok bu Okan Demir. Bak geçen yıl Mihaz Aysun şansı var mıydı? Sezon Sıfır. açılmadan önce. Sıfır. Dı. E, ligin en çok gol atan orta saha oyuncusu oldu adam. Yani işin bu boyutu da var. Şimdi gelip diyebilir ki yani şu an tamamen afaki konuşuyorum. Hı. Yanlış anlaşılmasın. Ya siz bu Berisha'yı niye beğenmiyorsunuz diyebilir mesela. Ben bu adamı oynatacağım kardeşim diyebilir. Berisha için belki olabilir. Ama hani Max Meyer. Max Lemos. Meyer zaten. Max Meyer çok planda olan bir isim değil de. Örnek ver. Kolkır. Kötü bir stoper mi? Alanya Spor'daki en top... değil de şimdi Kim Mince Zalay'ı gördükten sonra hani tamam, tamam. o seviye değil. Tamam itiraz yani. etmiyorum. Ama adam diyebilir ki ya ben bu adamı da tutmak evet, istiyorum. Farklı diyor. özellikleri Aa, var abi. Hava topu var, evet. nefesi var yani. Şu an ama Fenerbahçe'ye mi dönecek Kolkır? Evet. Kolkır Fenerbahçe'nin oyuncusu ya. Önümüzdeki hafta takıma katılacak. Abi geçen zaten abi galiba sana aitti 43 tane oyuncu evet, evet. muhabbeti. Evet. 43 tane oyuncu ve e, toplamda baktığında ciddi bir eleme yapılması da lazım. Gelecekleri de yer açmak için. Hı hı. Yani şu an kadroda 18 tane yabancı var. Bir tane golcü desek, bir tane sol kanat desek. Sol bir, kanattan kalsın. Sol ön. Tamam. Bir tane sol bek desek, Abi bir altı numara Merken desek. Gidecek, oyun... Buruma nerede oynuyor? Buruma'nın dışında bir oyuncu daha alınacak. <gülüyor> Sadece buruma değil. Yani 4-5 tane daha transfer olacak. Görüntü o. Kalecisi vesairesi. <gülüyor> Yoğun bir kadro olacak. Kolay değil ya. Yani. Antrenmana çıkaramazsın adamları. Ya çıkarırsın tabii ki de. Fiziki hey, şartları zor bir durum hey, olacak. Otel parası bir kere şey sıkıntı. Yok ya o şey onlara o, önemli değil de. Şimdi hayır yurt dışı galiba. Antrenman performansı dışarı ondan bahsediyorum. Kamp olayını nasıl olacak bilmiyorum. Evet Fenerbahçe. İstanbul artı yurt dışı olacak. Yani yurt dışı Maç ağırlıklı yani. bir şey olacak. Şimdi orada ciddi bir eleme yapılması lazım. Bu elemenin de tabii ki e, Jesus tarafından yapılacağını söyleyelim. Ha ilk izlenim ekiple ilgili ilk izlenimini şöyle söyleyeyim. Antrenman performanslarından memnun. Tabii daha bir hafta oldu. Ama e, bir haftanın sonunda olumlu bir ifadesi var. Oyunculara yönelik olarak. Diyor ki çalışmayı seven bir grup olduğunuzu gördüm. Bu beni mutlu etti diyor. Bakan çok özür dilerim. Araya giriyorum. Bir soru Esna. sorabilir miyim? 
Ya tamam doğru çok e, ciddi bir kadro yoğunluğu var. Hani baktığın vakit hani yönetim açısından problem. Teknik adam açısından ben hani bunun problem olarak görmüyorum. Abi antrenman, şu, antrenman performansı düşer ya. Antrenman performansı hikaye. Yani antrenmanda oynasan olur. Yani bugün Fenerbahçe'nin e, kadro, oyuncuların kadro e, kalitesi, oyuncuların kapasitesi 3 aşağı 5 yukarı artık belli. Yani bunun 3 aşağı... E, yani ortalama futbol zekasına sahip bir insan bile bir tespitte bulunabilir. Ki geçen sezon sonunda oyuncuların performansları ortada. Ben hani Jesus'un Fenerbahçe iyi analiz ettiğini düşünüyorum. Böyle antrenman performansının çok ne kadar sağlıklı olur emin değilim. Yani ben şapkadan yeni bir Zayis çıkmaz gibi geliyor bana. Ya da aday bir... görmüyorsun. Ben öyle bir aday yani. görmüyorsun. Yok ki öyle bir hani oyuncu yok. Ama mesela çok şaşırmıştım Belki hani... ben Zayis'a. Geçen sezon Pereira geldi adamı çatır çatır oynatmaya başladı. Hazırlık maçlarında full oynuyor. Herkes Zayis ne zaman gidecek diye beklerken Zayis bir anda 11 oyuncusu haline geldi. Şimdi burada da mesela dediğim gibi Santrfor'da bir Berisha sürprizi olabilir diyorsun. Jesus'un böyle bir imzası olabilir örnek veriyorum. Hı hı. Ee, elbette ben de çok beklemiyorum senin gibi ama yani teknik adamlar bizim gibi bakmıyor. Teknik adam başka gözle bakıyor. Abi Jesus bakmaz. Berisha ile falan uğraşmaz. İster. En iyisini ister. Ben seninle aynı fikirde değilim. Tabii ki ister. ister. İstemek başka bir şey. Önceliği olmayabilir. İstemek başka bir şey. İster abi. Bak. Eldekini değerlendirmek başka bir şey. Samat'ta fark var. Samat'ta çok ihtimal vermiyor. Ben bu Jesus'u biraz çözdüm. <gülüyor> çözdüm. Nasıl Mesela, biliyor musun? Söyle o zaman. Gidecekleri açıkla. S sıradan bir kulübe gitmiyor abi adam. E, tabii ki. Sıradan bir kulübe gitmez. Yaptıracağı işleri yapabilecek... Kapasitesi Kulübe olan yönetimle çalışıyor. Gider. Gitmişliği var. Flamengo'da böyle bir kulüp zaten. Büyük kulüp doğru. Büyük Benfica'da kulüp, büyük kulüp. Çok büyük kulüp Flamengo. Lisbon'da büyük kulüp. O yüzden Fenerbahçe'de o kategoride bir kulüp. Yani... Flamengo için misal veriyorum. Copa Libertadores'i kazandı ama o kurulan kadro zaten Copa Libertadores'i kazanması için kurulan yani, kadro. Sıfırdan bir kadro yani açık. O yüzden Jesus'a bir açık çek verilmişti. Ama bu kredi başka teknik adamlara da veriliyor. O teknik adamlardan aynı performansı alamıyorsun. Alamıyorsun. <gülüyor> Verilmiştir o açık çek. Yani Mutlaka. Jesus Berisha falan Conker Mut uğraşmaz abi. Uğraşmaz Mutlaka ya. Mutlaka verilmiştir. Mutlaka verilmiştir. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bu adamlarla alakalı bir eleme yapılması lazım. Doğru mu? Mesela Pelkas diye bir adam var Fenerbahçe'de. Bundan bir buçuk sene önceye git. Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi görünüyordu o adam. Şimdi mesela bir sürpriz çat diye Pelkas'ı gönderebilir mesela. Örnek veriyorum. Yani bir eleme yapılması lazım. Bu elemenin çok ciddi e, şekilde yapılması lazım. Benim e, gördüğüm çok zeki bir teknik adam. Bir kere yani zaten Portekiz milletiyle Portekiz halkıyla bizim ülkemizin halkı birbirine çok benziyor. İşte duygularıyla biraz oynuyoruz. Biraz duygularla yaşıyoruz hayatı, futbolu. O da zaten hamleleriyle benzer olduğunu gösteriyor. İşte e, kupaların Samandıra'ya asılması gibi oyuncularla yaptığı konuşmalarda şampiyonluğun ve şampiyonlar ligi yönelemesinin önemini anlatması gibi yani böyle oyuncuya dokunarak e, hamleler yapıyor. Türk oyuncuların bak bu çok önemlidir. Türk oyuncuların ekibe Jesus'a demiyorum. Yeni gelen ekibe yaklaşımı çok olumlu. Birkaç gündür bunu gözlemleyebiliyoruz. İyi bir iletişim kuruluyor yavaş yavaş. Bu kolay değil tabii. Bu, yine bu süreç, az önce evet. anlattığım sürecin içinde bu da var. Hocaya duyulan saygı da bu ortamın tesis edilmesinde bak, çok önemli bir faktör. Herkes diyor ki Buruman'ın ne işi var Fenerbahçe'de? Herkes demeyeyim de bir kısım, bir bölüm. Şimdi Buruma 27 yaşında, 28 yaşında. Kariyeri düşüşte, doğru mu? Adamın yakalayıp yakalayabileceği en önemli fırsatlardan biri geldi. Fenerbahçe'yi tanıyor. Türkiye'de zaten daha önce oynadı. Hı hı. Ve bu arada Jesus'la çalışma fırsatı yakaladı. Buruma da şunu düşünüyor olabilir. Ben bir sene oynasam kariyerimin son bölümünde işte 28-32 arası muazzam bir piyasa yapabilirim. Neden? Çünkü Jesus'un takımları Avrupa'da da hep göz önünde. Yani ulusal basında da, e, uluslararası medyada da hep dikkat çeken bir teknik adam. E, böyle bir avantaj, bu bir avantaj. Yap Mesela örnek veriyorum. Jesus etkisi hani Samandıra'da çok farklı. Burada da şöyle bir 
Türkiye'de de şöyle bir e, algı oluşturdu. Hani bir noktaya kadar insanlar bir tepki veriyor ama fikirlerin cesustan çıktığı bilindiği için bir yerden sonra insanlar geri adım atıyor ya bu adamın illaki bir düşüncesi vardır bu oyuncuyu boşuna getirmemiştir. Smart kartal transferi olsa burun mu aynı şekilde Lincoln'de. etki yaratır mı? Lincoln'de. Ya da Lincoln. Lincoln'de keza. İkisini de İsmail Kartal yapsaydı mesela Dinç. çok farklı tepkiler olurdu. Dinç olurdu. Çok farklı tepkiler olurdu. Bu arada Buruma demişken Buruma'yı Buruma yapan Snyder'dı. Yani Fenerbahçe'nin öyle bir formu olması lazım. Yani Buruma'yı biraz oynatacak oyuncu orada. Fenerbahçe'de artık... o yeteneği olan oyuncu çok var. Ha. Buruma öyle fark İrfan yaratabilir. İrfan var, Arda var. O, üç, Arda... o üçgenleri kurmak çok lazım. Merak Buruma'yı ediyorum. olanları Cesus'un açmak elinde, lazım. Cesus'un elinde Arda Güler nasıl bir seviyeye gelecek çok merak ediyorum. Ben, ben <gülüyor> kim merak ediyorum biliyor musun? Mesela ben Cesus'un elinde iki oyuncu benim en çok merak ettiğim. Hangi seviyeye geleceklerini e, hakikaten e, düşündüğüm iki oyuncu var. Biri Ferdi, biri Osay Samuel. İkisi hangi seviyede ve hangi şekilde faydalanacak bu iki oyuncu ama bunu çok merak ediyorum. İkisiyle de Şöyle yani plan 4-1-4-1 gibi bir plan. Hı hı. Ferdi'nin de Osay'nin de e, performans olarak e, ana planda yer aldığını söyleyeyim. Şu anda 11 oyuncusu <gülüyor> konumunda Tabii. var zaten. Hoca geldiğinde hali hazırda evet. 11 oyuncusuydu bu oyuncular. Ee, ana planda yer alıyorlar. Orta alanda da Arda Güler'i düşünüyor. Çünkü Volkan şu an bu iki oyuncu da patlama seviyesi potansiyel olan iki oyuncu. Yani kariyerleri başka bir noktaya gidebilir. Evet. Yani bugün Jetson dünya futboluna armağan ettiği oyunculardan bahsediyoruz ya. Bu iki oyuncu bence ciddi adaylar. Yani tabii Lincoln falan muhtemelen kendi aldırdığı oyuncularda bu potansiyel vardır ama hani bizim Fenerbahçe takımında gördüğümüz kısa olarak benim o iki Arda'yı oyuncu. da yine aynı şekilde ciddi anlamda ana planda düşünüyor. Arda Güler'i. Bu da mesela beni çok heyecanlandırıyor. Tabii ki daha çok yeni başladı. Daha hazırlık maçlarını göreceğiz. Takımda oynatmak istediği mantaliteyi anlamaya çalışacağız. Birçok konu değişecek ama şunu söyleyebilirim. Oyuncuların da bir saygısı var. Kerem'in söylediği gibi bir Jesus havası var. Bu tabii başarıyı getirir getirmez. Az önce Galatasaray Okan Buruk konuşurken de aynı şeyi söyledim. Yani her şey teknik adamla bitmiyor. Bu iş sahada bitiyor. En nihayetinde sahada oyuncuların maharetiyle bitiyor. Ama e, bir yeni bir düzen oluşturuluyor Samandıra da ve bu düzenin sonuçlarının da <gülüyor> kısa vadede bir haftalık süreçte olumlu olduğunu söyleyebilirim.